வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்திலே வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் வர ஆல் அப்படின்றதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் தையல் தமிழில் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து மூணுலேருந்து நாலு வயசு பிள்ளைங்களுக்கு லைனிங் வச்சு பட்டு பாவடை வந்து லெஹாங்கா மாடலில் எப்படி தைக்கிறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த பாவடை தைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுகள்லாம் என்ன அப்படின்றது வந்து பார்த்துடலாம் பாவடையோட உயரம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹிப் சுற்றளவு நீங்கள் வந்து இடுப்பு சுற்றளவு எடுக்காம ஹிப் சுற்றளவு வந்து எடுத்துக்கோங்க அது வந்து இந்த மாதிரி லெஹாங்கா பாவடை தைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து தேவையான துணி அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னே முக்கால் மீட்டர்ல இருந்து ரெண்டு மீட்டர் வரைக்கும் இந்த வயசு பிள்ளைங்களுக்கு தேவைப்படும் லைனிங் துணி வந்து ஒரு மீட்டர் இருந்தாலே போதும் லைனிங் வந்து நீங்க பிளீட் மாதிரி வச்சு தைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க லைனிங் துணியும் பாவடை துணி அளவுக்கே வந்து எடுத்துக்கோங்க இந்த பாவடை வந்து நம்ம மேல ரெண்டு இன்ச்சுக்கு பெல்ட் மாதிரி வச்சு தைப்போம் அதனால பாவடையோட மொத்த உயரத்துல இருந்து ரெண்டு இன்ச்சு வந்து நம்ம பெல்ட்டுக்காக எடுத்துக்கலாம் பாவடையில வந்து எக்ஸ்ட்ரா டக் எதுவுமே நான் வந்து வச்சு தைக்கல உயர தேவையான அளவு உயரத்துக்கு தான் வந்து தைக்க போறேன் பாவடைக்குள்ள எக்ஸ்ட்ரா பிரிச்சு விடுறதுக்காக டக் வேணும் அப்படின்னா தேவையான அளவையும் நீங்க வந்து சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவுகள் எல்லாமே எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்ற வீடியோ வந்து ஏற்கனவே நம்ம சேனல்ல இருக்கு அந்த வீடியோ பார்த்து நீங்க வந்து அளவு உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஏற்கனவே வந்து கிட்ஸுக்கு தேவையான மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஒரு சார்ட் மாதிரி போட்டு ஒரு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அந்த வீடியோவும் நீங்க வந்து செக் பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்க வந்து வச்சுக்கலாம் இந்த ரெண்டு வீடியோட லிங்கும் நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க பாவடை தைக்கிறதுக்கு தேவையான லைனிங் கிளாத்தும் மெயின் கிளாத்தும் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த துணி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே ஒரு சேலை வச்சு பட்டு பாவடை வந்து பெப்லம் மாடல்ல தைச்சோம் அந்த சேலையில இருக்க மீதம் இருக்க துணி வச்சு தான் நான் வந்து இதுல இந்த பாவடை வந்து தச்சு விட போறேன் இந்த சேலையில முந்தி பகுதியில இருக்க மீதம் இருக்க துணி வச்சு கீழே பார்டர் வந்து அட்டாச் பண்ணி இந்த மாதிரி தேவையான அளவுக்கு நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப இது சேலையில இருந்து கட் பண்ண துணி அப்படின்றதுனால இந்த மாதிரி ரெண்டு தனித்தனி கிளாத்தா இருக்கு நீங்க வந்து சாதாரணமா பட்டு பாவடை துணியிலே வந்து தைக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு மீட்டர் துணி வந்து உங்களுக்கு மொத்தமா ஒரே நீளத்துக்கு இருக்கும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாவடையோட உயரம் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் பெல்ட் பீஸ் இல்லாம பாவடையோட உயரம் வந்து பதினெட்டு இன்ச் எடுத்துருந்தோம் அதோட ஒரு இன்ச் வந்து தையலுக்காக சேர்த்து பத்தொன்பது இன்ச்சுக்கு நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்ப எனக்கு ரெண்டு துணி தனித்தனியா இருக்கு ஒரு துணியோட அகலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி நாலு இன்ச் அந்த அளவுக்கு இருக்கு சேலையில இருக்க பிளவுஸ் கிளாத் வச்சு கூட இந்த மாதிரி சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு வந்து பாவடை தச்சு பாக்கலாம் இதே மெத்தட்ல துணியையும் நான் பாதியா மடிச்சுட்டு அதோட சென்டர் பாயிண்ட் வந்து மார்க் பண்ணி கட் நாச் மார்க் பண்ணி நாச் கட் பண்ணிக்கிறேன் பாவடையில இவ்வளவுதான் கட்டிங் அடுத்து வந்து நம்ம லைனிங்ல கட் பண்ணலாம் லைனிங் துணியை வந்து இந்த மாதிரி நாலு ஃபோல்டுல மடிச்சு எடுத்துக்கோங்க லைனிங் கிளாத்ல வந்து பாவடையோட உயரம் பதினெட்டு இன்ச் அந்த அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் மார்க் பண்ண பாயிண்ட்ல வந்து நம்ம ஒரு கோடு போட்டுக்கலாம் இப்ப இதுல லைனிங் வந்து நம்ம பிளீட் எதுவும் வைக்காம ஏ லைன் மெத்தட்ல கிராஸ் தான் வச்சு கட் பண்ண போறோம் அதனால இடுப்பு சுற்றளவு இருக்க இடத்துல வந்து நான் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம எடுத்திருக்க ஹிப் ரவுண்ட நாலு அடி வெயிட் பண்ணி அதோட ஒரு இன்ச்சு தையலுக்கு சேர்த்து நீங்க வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இந்த இடத்துல ஏழு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் கீழே வந்து அந்த துணியோட அகலம் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதை அப்படியே வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் மேல மார்க் பண்ணி விட்டுருக்க அந்த பாயிண்டையும் கீழே மார்க் பண்ணிருக்க பாயிண்டையும் சேர்த்து கிராஸ் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து நம்ம பாவடையோட ஷேப் வர்றதுக்காக அந்த பக்கம் எந்த அளவுக்கு உயரம் இருக்கோ அதே அளவுக்கு இந்த சைடும் மார்க் பண்ணிட்டு கீழே ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு இன்ச் அளவுக்கு வரும் அந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி கர்வ் லைன் வந்து மார்க் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்பதான் நமக்கு அந்த ஸ்கர்ட்டோட ஷேப் வந்து கரெக்டா கிடைக்கும் இப்ப இதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்
லைனிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கீழே வந்து மடிச்சு தச்சுக்கலாம் ரெண்டு கிளாத்லயும் கீழே வந்து டபுள் ஃபோல்டு பண்ணி மடிச்சு தச்சுக்கோங்க நான் வந்து லைனிங்ல மடிச்சு இந்த மாதிரி தச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் துணியில ஒரு பார்ட் எடுத்து வச்சு அதோட நல்ல பக்கம் மேல தெரியற மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதுக்கும் மேல நம்ம வந்து பாவடை கிளாத் கட் பண்ணிருந்தோம்ல அதோட ஒரு துணியை மட்டும் எடுத்துட்டு அதுல நம்ம சென்டர் நாச் கட் பண்ணிருந்தோம் அதையும் இதோட சென்டர் இந்த லைனிங்ல இருக்க சென்டர் நாச்சையும் சேர்த்து பின் பண்ணிக்கலாம் லைனிங்ல இடுப்பு சுற்றுல எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து மேல இருக்க மேல இருக்க துணியை வந்து சின்ன சின்னதா இந்த மாதிரி ஃபிளீட் மாதிரி வச்சுட்டு பின் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்ப இந்த சைடு வந்து அந்த லைனிங் முடிகிற அளவுக்கு வந்து ஃபுல்லா இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா ஃபிளீட் வச்சாச்சு இந்த பக்கம் எப்படி வச்சிருக்கோமோ அதே மாதிரி இந்த சைடும் வந்து ஃபிளீட் வந்து வச்சுட்டு ரெண்டையும் சேர்த்து லைனிங்கையும் மெயின் கிளாத்தையும் சேர்த்து ஃபுல்லா வந்து நம்ம ஒரு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்ப நான் ரெண்டு துணியும் சேர்த்து மேல இந்த இடத்துல தையல் போட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதே மாதிரி லைனிங்கும் மெயின் கிளாத்தும் இன்னொரு பார்ட் இருக்கும் அதையும் சேர்த்து தையல் போட்டு இதே மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்ப இன்னொரு துணியை இதுக்கு மேல வச்சுட்டு இப்ப சைடு ஜாயின் பண்ண போறோம் சைடு ஜாயின் பண்ணும் போது நம்ம லைனிங் வந்து ஃபுல்லா மெயின் கிளாத் அளவுக்கு எடுக்காததுனால ரெண்டு துணியும் தனித்தனியா தான் ஜாயின் பண்ணணும் இடுப்பு சுற்றுல முடிகிற இடத்துல இருந்து ஒரு மூணு இன்ச் அளவுக்கு லைனிங்கையும் மெயின் கிளாத்தையும் சேர்த்து தையல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து லைனிங் தனியா மெயின் கிளாத் தனியா தான் ஜாயின் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெயின் கிளாத் ரெண்டையும் சேர்த்து பின் பண்ணிக்கலாம் பின் பண்ணிட்டு தையல் போட்டதுக்கு அப்புறம் அடுத்தது வந்து திரும்ப லைனிங் கிளாத் அதுக்கு வெளிப்பக்கமா எடுத்து வச்சு திரும்ப வந்து தையல் போடணும் இந்த மாதிரி லைனிங்கை வெளிப்பக்கமா இழுத்து வச்சு அதையும் சேர்த்து பின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டையும் தனித்தனியா வந்து ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது தான் பாக்குறீங்க இப்போ இப்பதான் வந்து போடும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்கர்ட் வந்து தனித்தனியா வந்து உள்ள இருக்கும் ரெண்டையும் சேர்த்து தச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நடக்கும் போது தடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் பாவிட அதனால ரெண்டு கிளாத்தையும் தனித்தனியா தான் வச்சு ஜாயின் பண்ணணும் இந்த சைட் ஜாயின் பண்ணும் போதும் அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணணும் ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த இடுப்பு சுற்றளவு எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இந்த துணியில எவ்வளவு இருக்கோ அதே அளவுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கிளாத் எடுத்து இந்த இடத்துல பெல்ட் பீஸ் வந்து அட்டாச் பண்ண போறோம் பெல்ட் பீஸ் வந்து நான் முப்பது இன்ச் நீளம் அஞ்சு இன்ச் அகலத்துக்கு இந்த மாதிரி ஒரு துணி வந்து எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி ரெண்டா மடிச்சு வச்சுட்டு சைட்ல வந்து தையல் போட்டு இதே ரவுண்டா வந்து மாத்தி எடுத்துக்கலாம் பாவடையிலயும் நான் ரெண்டு சைடு ஜாயின் பண்ணி விட்டுட்டேன் லைனிங் தனியா மெயின் கிளாத் தனியா இப்ப இத வந்து நல்ல பக்கம் திருப்பி எடுத்துக்கலாம் இப்ப மேல பெல்ட் பீஸையும் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணி ரவுண்டு துணியா எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஜாயின் பண்ணும் போது நம்ம சுடிதார் பேண்ட்டுக்கெல்லாம் தைக்கிற மாதிரி மேல நடுவுல வந்து ஒரு இன்ச் அளவுக்கு கேப் விட்டுட்டு தச்சிருக்கேன் அது வந்து நம்ம ரோப் இன்சர்ட் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி கேப் விட்டு தச்சிருக்கேன் இப்ப இந்த பாவடையில பெல்ட்டை சேர்த்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்ப பெல்ட் பீஸோட ராங் சைட் மேல தெரிகிற மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் பெல்ட் பீஸ் வந்து இந்த பாவடைக்கு மேல இடுப்பு சுற்றுல இருக்க இடத்துல இந்த மாதிரி உள்ள வச்சு பின் பண்ணிக்கோங்க ராங் சைட் மேல இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு ஃபுல்லா வந்து இந்த இடத்துல பின் பண்ணிருக்கேன் இப்ப இந்த இடத்துல ரவுண்டா வந்து நம்ம தையல் போட்டு எடுத்துக்கணும் இப்ப தையல் போட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த துணியை வந்து மேல் பக்கமா எடுத்து விட்டுட்டு இந்த பாவடையை வந்து உள் பக்கமா திருப்பி எடுத்துக்கலாம் நம்ம தச்சிருந்த அந்த ஓபன் வந்து கீழே இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்பதான் வந்து நமக்கு தச்ச முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஓப்பன் வெளிப்பக்கமா வரும் பாவடையை வந்து ராங் சைடு வந்து திருப்பி எடுத்து வச்சிருக்கேன் நம்ம ஜாயின் பண்ணி விட்டு இருக்க அந்த ராயல் ஜெஸ் எல்லாமே வந்து உள்ள போற மாதிரி மேல இருக்க பெல்ட் கிளாத்த வந்து மடிச்சு இந்த மாதிரி தச்சுக்கோங்க இந்த பெல்ட் பீஸ் மடிச்சு தைக்கும் போது ரெண்டு இன்ச் அகலம் இருக்க மாதிரி கரெக்டா வச்சு மடிச்சு தச்சுக்கோங்க ஃபுல்லா வந்து ரவுண்டா தையல் போட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த பாவடை வந்து நமக்கு ஃபுல்லா ரெடி ஆயிருச்சு இப்ப மேல பெல்ட் பீஸ் ஜாயின் பண்ணிருக்க இட
ஒரு காலிஞ்சி இடைவெளில இன்னொரு தையல் போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி மேல் பக்கமும் ரெண்டு தையல் வந்து போட்டு எடுத்திருக்கேன் அப்பதான் வந்து இந்த பெல்ட் பீஸ் வந்து இடுப்புல கரெக்டா வந்து ஃபிட் ஆனிக்கும் சைட்ல இந்த ரோப் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டு அதுக்கு கீழே இந்த மாதிரி பெல் மாதிரி வந்து ரோப் தச்சு விட்டுருக்கேன் இப்ப இந்த பாவடை வந்து நமக்கு ஃபுல்லா தச்சு முடிச்சாச்சு இந்த வீடியோல கொடுத்துருக்க இதே மெஷர்மெண்ட் வச்சு நீங்க தச்சிங்கனாலும் கரெக்டா தான் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களோட பிள்ளைங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு மாத்தி இதே மெத்தட்ல தச்சு பாருங்க இந்த பாவடைக்கு மேட்சா இருக்கிற மாதிரி சட்டை வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோல எப்படி தைக்கிறது அப்படின்றது பாக்கலாம் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா வீடியோ கீழே லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல வர பெல்லை கனவு சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு பக்கத்துல வர ஆல் அப்படின்றதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் எப்ப வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் நம்ம சேனல் பேஜஸ் வந்து ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் இதுலயும் இருக்கு அதுலயும் ஃபாலோ பண்ணுங்க தேங்க்யூ 